고등학교 영국부로 처음 극단에 섭니다. 아, 일찍 시작하셨네요. 아, 그러게요. 원래 꿈이 연기자셨어요, 그러면? <웃음> 오늘 이제 제 고백을, 신앙 고백하듯이 아, 네. 인생의 고백을 하게 되네, 네. 보니까. 에, 고등학교에 이제 그 연극부가 있는 고등학교를 이제 갔는데 네. 제, 뭐, 제 친구가 있었습니다, 동창이. 근데 여러분도 아실 거예요. 뽀뽀뽀의 뽀동이로 나온 조동이라고 있어요. 아, 네. 어, 네. 그 네. 친구가 지금 성우지만 예. 그 청소년 배우예요. 예. 생일 없는 소년이라는 영화의 주인공을 해요. 그때 보니까 뭐 안성기 아역배우, 안성기 전영선, 막 김천만, 저 안에서 슬픔이 막 나올 때이 예. 친구도 그 여, 영화에 이렇게 나가고 있었어요. 그러니까 생일 없는 소년의 주인공을 하니까 어유 이제 짝이었습니다. 아. 옛날 키 순으로 이렇게 <웃음> 나누는데 내가 그 나와 키가 비슷해서 근데 내 옆에 앉았는데 아니 친구 그때는 버스를 타면은 이 버스가 앞뒤에 그 안내원이 여자 안내원이 다 있었어요. 네네. 그래서 네, 맞아요. 지금 뭐 토큰인지 모르지만 여기서 카드로 다가 돼. 근데 옛날엔 이집 이렇게 종이로 된 네네, 회수권, 네, 회수권. 네. 그걸 한 달치 이렇게 잘라가지고 이제 잘라서 하나씩 내는데. 네. 아니 이 친구를 그 사람들이 알아보고는 그게 국제극장에서 개봉을 하거든. 네. 그러니까 그 생일 없는 소년이 뭐냐 고아원에서 이제 어렵게 가 부모도 음. 없는 애가 이제 6.25 전쟁 이후에 고는 어, 소년이 자기 동생들 끌고서 살아가는 아주 그 어려운 그 인생살이를 그리는 거야. 그러니까 야. 그걸 본그 그 안내 양들은 동질감을 느낀 거예요. 아, 내, 네. 너, 내 동생도 저런 애가 있어. 그래 버스 위에서 그럼 그렇게 하면 안 돼. 이건 이제 공소시효 지났으니까 이제 네. 얘기하지만 아, 한 50매를 고무줄에다 묶은 걸 주고. 어. 맞아. 단순히 한번안 아. 받는 게 아니라. 어, 그냥 어. 자기가 좋아하니까 그 영화 봤다. 어. 어. 그래가지고 그냥 그 버스 아니 난리가 나는 거야. 아. 그 사람 손님들이 이거 받을 생각도 안 하고 자기 꾸겨서 빨리 이거 아이고. 선물로 주느라고. 어. 그 사람 삥땅하는 거죠, 이제 소위 말하 어. 그러니까 음. 그런 식으로 이제 하는 그 정도까지. 음. 아니, 그렇게 이 친구가 유명했어요. 어. 그게 부러우셨던 거예요. 그런데 그러면? 이 친구를 따라다니니까 버스 회수권도 한 네. 얼반도 얻어 막 쓰게 되고. 그러니까. 그 회수권 가지고 포장마차에서 호떡도 사 먹고. 그래, 그 화, 그때 당시 화떡, 화폐예요. 네. 지금 화폐로 다 쓰는 거지. 맞아요. 네. 그러면서 그 친구가 하는데 야 나도 연극을 너가 쳐고 싶다고. 그래서 이제 나를 데려간 게 충무로에 이제 어떤 배우 학원이었어요. 그래, 그, 그 친구가 그 배우 학원을 다녔더라고. 음. 그래서 그 해, 학원에 가서 소개를 해줘가지고 이제 거기서부터 이제 기초를 배우기 시작. 음. 그래가지고 그래가지고 거기 다니니까 청소년 대 이제 고등학교 1학년 때 이제 들어갔는데. 고3에 누가 있었냐면 요번에 우리 국제상 받은 오스카상 받은 윤여정 씨. 오. 네. 이와 여고 3학년이었어. 음. 네. 나 내가 그래서 누나라고 그러지. 이제 또, 또, 또 그런 분들이 거기 계셔서 같이. 네. 그러니까 일찍이 그분도 연기를 하신 거야. 근데 음. 고등학교 시절은 이제 내 친구 때문에 음. 연극을 하게 됐어. 음. 그러니까 거기에 홀딱 빠졌지. 아. 음. 미쳤어 거의. 그러니까 뭐 집에서도 맨날 미친 사람 뭐저 대사 내가 안 하더라도 뭐 이것도 읽어보고 뭐 여러 가지 하게 돼. 실제로 음. 잘하셔서 뭐 연극하자마자 상도 받고 그러셨다면서요. 음, 아그 상은 그때 당시가 아니고 조금 더 후에 얘기를 음. 해야 되는데 그거 네. 좀 이제 이제 제가 고등학교에서 이제 대학에 들어가는 이제 과정에서 그 상은 이제 그 대학교 제가 3학년 이제 군대 갔다 와서 73년도 이후에 음. 그래가지고. 지금 이 연극의 예술 감독으로 있는 윤호진 씨. 아, 아유, 워낙 유명하신 음. 연출계 대부시죠. 어, 그 당시엔 네. 그렇게 유명하지 않았어요. 저도 아, 그랬 그때는. 어, 연구생으로 이제 그 실험극장이라는 데에서 연극 네. 연습을 이제 하는데, 어, 우리 윤호진 씨가 이제 소극장 그 운동을 해가지고 음. 극장, 실험극장에서 45석짜리 극장에 첫 개강 공연으로 막스 프리 씨의 방화범이라는 것을 오. 올리는데, 그걸 배우가 이 모자라서 이제 하는 와중에 저희 대학교 선배가 아마 서인석이 그 이거하고 맞을 거라고 해서 그, 그 친구가 이제 저를 온 거예요. 대학으로 음. 학교로 왔어. 그래가지고 날 만나가지고 어, 이런 연극을 하는데 어, 같이 할수 있느냐고. 젊었죠. 73년이니까. 근데 저도 그런 뜻이 있었는데 그때 당시 학교에서도 저는 워크샵 이 학교 이 수업 빼고 이제 저녁에 이제 워크샵 공연도 있고 그래서 음. 예, 열심히 하고 있었어요. 그러니까 이제 저는 이제 집에서 이제 
점심 저녁을 거기서 다 해야 되니까 도시락 큰 거에다가 밥만 넣어가지고 가는 거예요. 아 밥만 싸가지고 그래가지고 가지고 가면 이제 대학 근처에 이제 분식점에 가가지고 라면 하나 시키고 밥을 거기서 잘라갖고 밥만 마르면 한 그릇이 든든하게 되는 거죠. 네. 근데 그날 윤호주 씨 때문에 그내 저녁에 먹어야 될 밥을 손님, 손님으로 왔으니 어떡하 나눠 드셨 분식점에서 그걸 줬어요. 그랬더니 굉장히 인간적인데 아. 반해서 그런지 지금까지 나하고 요번 작품이 일곱 번째 작품. 어, 이번 작품도 같이 하시는 거예요. 그래, 그 와중에 아까 질문하신 중에 아일랜드라는 음. 작품이 있어요. 그거는 이제 남아 연방의 죄수들의 얘기. 그냥 만델라 대통령이 그 당시에 그 감옥에 있을 때, 어. 음, 섬에 있을 때, 대통령 되기 전에 그 감옥에 있을 때그 어, 남아 연방의 그, 그 나라의 환경을 흑백 관리로 흑인들이 봉기하기 시작한 음. 그것을 연극화한 게 있어. 그래서 이제 거기에 제가 이 남자 단둘이서 나오는 역할을 하게 됐는데 단둘이 한 연극이 동아영상 대상을 받아봤어요. 아 우리 윤호주 씨 연출상까지 받아봤어요. 그 당시에 쓸었어요. 그러니까 아 연극계에서 오래되지 않은 배우들이 오래되지 않은 연출자가 이 아니 <웃음> 새바람을 잃었다 해서 그때는 완전히 난리가 났었습니다. 한동안. 말 그대로 두 분의 인연이 대단하시네요. 음 근데 50년 전 이야기를 어제 일처럼 이렇게 그러니까. 선명하게 자세히 기억해내시다. 고등학교에서 네. 연극부터 그러니까. 시작해서 연기를 음 시작하게 되셨는데 그래서 네. 다음은 또 어떤 발주치가 있을지요. 근데 있으시죠? 잠깐만 네. 하나만요. 여기 부모님들이 그 공부 안 하고 매일 연구 이거 이거 다음 얘기에 나와요. 아, 그 네, 다음 네, 얘기. 이것도 애드립이에요. 네, 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 네. 아, 네, 네. <웃음> 죄송합니다. 네, 네, 네. 아, 자, 이번엔 네. 20대 이야기인데요. 실핏줄까지도 <웃음> 배우자인 우리 서인석 네. 선생님의 20대는 어땠을지 살펴보겠습니다. 연극 영화과 입학해서 KBS 특채 배우로 발탁됩니다. 와. 오, 특채 영화과를 야. 가셨군요. 사실 결국. 그 시절에 연극 영화과 가기 쉽지 않으셨을 텐데. 예, 네, 대학에. 네, 네. 에이, 근데 이제 그 당시는 집안도 내가 지금 베네딕토 이 교황 역할 같이 우리 아버지가 그런 이미지였던 것 같아. 음. 보수적이고 그러니까 저희 아버지가 은행원으로 계셨고 음. 아. 그래서 좋은 은행이라고 있었어요. 예. 그런데 나도 이제 좀 상대나 그때는 은행원이 직업이 제일 아, 좋을 때니까. 안정적인. 예. 어, 그럼 그래서 아버지가 너 상대를 가든지. 네. 또 저희 형제가 많았어요. 오남매 중에 또 장남이고 아 아들 셋에 딸 둘이. 그 그러니까 나보고 너가 부모를 도와주려면 은 가족도 많으니까 사관학교 가라. 오. 근데 사관학교 가기 힘들었어요. 서울대 가는 것만큼이나 힘들어요. 음. 공부를 잘해서 그렇게 가라 그래요. 음. 근데 아, 부모님 말은 들어야 되겠는데 나는 이미 고등학교 때 어떻게 영국의 맛을 받고 이렇게 빠져버렸잖아요. 예. 그러니까 어떡합니까. 근데 고3 되면서 이제 대학 진로를 하는데 아버지가 원하는 데보다는 나는 내가 원하는 데로 가는 게 연극영화과 더라 <웃음> 그래서 이제 중앙대 연극영화과 1차에다가 음. 이제 넣었는데 일단 또 저렇게 합격이 되니까 음. 어 이거 어떻게 해요? 어떻게 해? 아버지 세계가 조금 연상되지만 <웃음> 내 인생이 더 중요하다. 음. 네. 그래가지고 우리 어머니한테만 얘기했어. 아. 아. 엄마 나 이거 죽어도 해야 돼. 아이고. 네. 이거 나 학계 아버지 해가지고 나중에 무슨 일 나면 엄마가 막아주고 네. 다 작전을 해놓고 음, 이제 대학에 들어갔습니다. 그럼 아버지한테는 오. 뭐라고 하셨어요? 그러니까 이제 우리 아버지가 어, 합격했어요 아버지. 어, 어 그래? 야, 너, 너 무슨 과야? 무슨 과, 상대나 이런 줄 알고. 네. 그래. 근데 이제 그때 당시는 이제 연극 영화과 그러면 연, 연극 네 자니까 줄여서 연영과 그러거든. 네네. 아. 연영과 하는데 너 무슨 과야 그러길래. <웃음> 영어 연구학. 아, 영어, 영어 연구과라는 게. 예. 그랬더니 영문과가 있어. 와, 이거 영어를 또 연구까지 하면서 그 <웃음> 우리 아들 이 이제 국제적인 아들이 됐다고 예. 그래가지고 우리 아버지 친구가 같이 다니던 동료분한테 가서 내 아들이 말이야. 영어 어, 연구를 영어 연구를 <웃음> 들어갔어. 나, 네, 네 딸은 어디 들어갔냐 이제 그러고 하고 이제 자랑들을 한 거야 자식 자랑을 음. 했는데 음. 마침 또그 그 친구분의 딸이. 또 중앙대학교 영 가정과에 같이 들어갔다 아 동갑내인데 어, 어. 근데 이제 그러고 이제 하여튼 다녔어요 근데 맨날 이제 내일 하고 이제 일 년을 거의 잘 나갔는데 우나 어느 날 우리 아버지가 이제 저한테 오더니 너뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 무슨 과라고 
어 중간에 같이 이제 밥을 먹는데 네. 어떻게? 예? 이게 이게 무슨 일인가? 이제 송구로 상황. 예, 야, 무 무슨 과라고? 아, 예? 예? 영어 여, 뭐? 영. 여, 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 연극 영화가요. <웃음> 이놈이 진짜 그 밥상을 아... 다 나한테 뒤집어 그게 다 어. 뒤집어 쓰고 어, 아버지가 눈치를 채신 거군요. 어, 이제 그게 어떻게 되는 거 나중에 본 건데 우리 그내 동창으로 같이 있던 가정과 다니는 그 친구 분 다니 아버지 자랑을 하도 하니까 지 아버지한테 실토로 온 거야. 어. 영자가 이제 딴딴 학과인데 무슨 저기 <웃음> 영어 연구 그 영어 연구 그, 그 아. 느끼고 있네 막 그러는 게 예. 그날 아버지가 우리 아이고. 아버지한테 가서 이제 야네 아들 뭐 무슨 뭐 무슨 까야 <웃음> 이거 굳이 야 이거 그리고 우리 아버지 얼마나 열나 어. 나, 예. 내가 아버지라도 그건 용서 못해 예. 그날 그날 이제 사건이 터져 그거는 이년 동안 배심죄가 더 크네요 배심죄가 그래가지고 <웃음> 집을 그냥 맨발로 뛰어나와 갖고 근데 우리 어머니가 이렇게 쫓아 나왔어요. 어머니는 그래도 역시 야, 네 아버지 저이화 삭힐 때까지 나가 있어라 그래. 지금 돈한 몇만 원 줬나 그렇게 아주 챙겨 갖고 그 길로 이제 학교 대학 근처에 이제 제 동창들이 자취하는 데 아. 이제 거기 가서 얹혀서 그냥 건달처럼 살아. <웃음> 그 뒤로 아버지 마음은 어떻게 돌이키셨어요 그러면? 아, 한동안 저희 아버지하고 나는 이제 대화를 안 했어요. 아버지는 네. 날 버렸다고, 음. 자식을 버렸다고 생각하고 저놈은 어, 음. 이제 저런, 이게 그때는 이게 소위 말하는 배우 이런 것을 딴따라니. 배고픈 네. 직업. 광대 막 이런 음. 취급을 해서 집안 아주 무슨 지금은 뭐 보니까 막 이거 시키려고 난리 아닙니다. 네. 네. 근데 그 당시에는 네. 뭐 저희 아버지가 뭐 그런 와중에 이제 제가 예, 그런 상황이 돼가지고 하니까 우리 아버지로서 이제 충격을 많이 받았죠. 음. 음. 아이고 또 아버지 생각 나시겠다. <웃음> 네. 네. 아니 이렇게 아까 보니까 연극영화과 입학을 하셔서 이어서 또, 또 KBS 특채로까지 들어오셨더라고요. 어. 그 연극을 음. 하시다가 어떻게 또 특별히 발탁이 되신 걸까요? 음. 어, 이제 그 얘기 하기 전에 우리 아버지 내가 가, 가슴이 좀 벅차가지고 음. 그랬는데 아이고. 저희 아버지가 이제 저하고 화해를 하냐고 이제 물어봐 주셨는데. 아버지가 이제 저한테 그러면서도 부, 아버지 부모 마음은 제가 이제 연극도 하고 이제 방송도 나오고 저렇게 하니까 어, 저 모르게 그를 음. 사가지고 연극을 쭉 보셨더라고요. 네. 아, 그 어. 저의 그걸 모든 걸다 알고 계셨어요. 대단하시다. 그러니까 나중에 화해하고 나선 이제 이러는 거야. 야, 그 연기가 말이야. 그거 조금 이상하게 했어, 너. <웃음> 오히려. 아연스럽게. 그거 밖에 안 돼. 하셨네. 막 이렇게 혼내주기도 하고. 아, 네. 격려도 해주고. 아, 그건 너 정말 잘했다. 네. 너 이렇게. 그 아버지하고 그래 나중에 더 돈독해졌어. 아. 그게 이 연극의 주제하고도 같더라고. 아. 어, 그래서 했고. 그 대학, 후에 예. TV에 나온 거 보시고 아버지가 무척 좋아하셨겠는데요. 예, 이제 좋아했다기보다는 이제 저희 아버님은 이제 네 직업화가 됐으니까 네. 거기에서도 직업 정신을 가지고 최대한 어, 화려하게 살지 말고 음. 우리 아버지가 은행에 다녔기 때문에 네. 보수적이죠. 어, 조금 그때는 이, 우리 출연료도 그렇게 많지 않았어요. 네. 등급제로 운영하고 막 그러니까 예, 아버, 아버지가 너는 한푼 들어오면. 반푼을 꼭 저, 저축을 하고 뭐 어, 이런 거 아니면 저한테도 이제 많은 그런 주입을 많이 시켰죠. 네. 그래서 이제 그 그래서 제 아버지 덕에 제가 그 많은 돈은 없지만 한푼 들어오면 저금을 음. 하고 이렇게 했던 그것이 그 은행에서나 이, 그래서 저축의 날그 행사 때 그래도 제가 상방포장 네. 2000년대에 받았죠. 근데 그 아버지가 저에게 검소하게 살려고 하는 제가 지금도 그런 성격을 음. 제가 삶의 어떤 자세를 갖게 만들어 놓은 저희 아버지. 음. 제가 이제 텔레비전에 이제 이렇게 나오고 하니까 물론 이제 기뻐하시면서도 이제 아버지는 저한테 많은 이 격려도 많이 해주고 그랬어요. 음. 음. 반대를 그렇게 하셨더라도 유명해지고 하고자 하는 일에 좀 파고들면은 나중에 이해들을 해주시더라고요. 음. 저도 꿈에. 연극 영화도 아니야. 코미디 한다고 그러니까 얼마나 난리가 났겠어. <웃음> 그러다가 어느 날뭐 군수가 아, 그 대기 하더님이 김학래라고 그저 개그맨 아니에요? 뭐 이러고 오. 막 이러니까 으쓱대시면서 이제 그때부터 이해가 가는 거예요. 맞아. 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 다 어느 집안에 그 당시에 다 그랬어요. 다 그랬어요. 지금 네. 그 앞서 말씀 
여쭌 대로 텔레비전은 어떻게 갑자기 어 이제 되시는 연극을 이제 계속 하고 있으니까 이제 방송국에서 이제 75년도에 음. 어, 아마 일일 연속 산피들기라는 작품을 오. 가지고 어. 어 이제 배우를 아마 이 수소문하고 음. 있었던 것 같아요. 음. 좀 부잣집 아들인데 좀 막난이었지만 음. 나중에 아. 이제 이렇게 음. 성숙하는 그런 역할에 저한테 개별 그 오디션을 보게 됐습니다. 그래, 그래가지고 어. 특채로. 어 KBS 1일 연속 산피들기로 제가 데뷔를 음. 했죠. 그때 이제 상대역이 이호춘 씨였죠. 아. 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 아, 그, 네, 그 산피들기 이후에도 또 워낙 주목을 계속 잘 받으셨던데 빛과 그림자라는 그 작품이 참 <웃음> 예. 유명하더라고요. 음. 사실 저는 못 봤거든요. 네. 태어나기 아유, 전이라. 그, 네. 그 하이라이트 장면 잠깐 보고 가실까요? 네. <웃음> 못하라 그런 데다가 돈을 써요. 난밥한끼 먹고 몇만 원씩 내는 건. 아무리 이해하려고 해봐도 못하겠어요. 그게 무슨 쓸데없는 낭비예요? 어머나. 자, 알았어. 은혜한테 미리 얘기해봐야 아이고. 그런 얘기밖에 못 들지 않았다. <웃음> 성구 씨가 함께 시간을 보내주는 걸로 난 충분해요. 다들 자기 자신에 대해서 마음에 안 들어서 불만인데 얼마나 행복할까 싶어서. 그런데 좀 별로 행복하지 않은 거 있죠? 어떤 사람이 좋아지기 시작했거든요. 사람을 좋아한다는 건 좋은 일이 든뭘 그래요. 그 사람 누군지 아세요? 닥터 윤이에요. 네. 자완 선생님과의 열연이었습니다. 아 이거 수, 수, 쑥스럽네요 좀. 아, 네. 사실 저 때는 아, 멜로의 남자 주인공으로 최고의 인기를 아, 부가하셨잖아요. 그러니까, 어, 옛날 사진 보면 왜 쑥스럽듯이 맞아요. 옛날 사진 본것 같은데 저게 84, 5년에서 하여튼 80년대에 저거 삼각관계인데 에, 저 빛과 그림자가 이제 내용 뭐 줄거리 잘 모르시겠지만 제가 이제 그때는 그 의대 나오고 법대 나오고 그러면 아유, 열쇠가 세 개다. 맞아요. 네. 여자 네, 쪽에서 네. 아버지가 아유. 그냥 네. 아파트 하나 사주고 차 키주고 집 키주는 그런 시대인데 이제 저도 그 대학을 이제 열심히 다녀가지고 됐는데 그때 연애하던 사람이 간호원으로 하나 있어. 아까 이덕 이덕희 씨가 네. 그 약간 네. 둘이 지고지순하게 사랑을 가난한 사람끼리 했는데 나중에 이제 부잣집 어. 그 어떤 아버지를 이제. 치료를 해준 그거에 그 딸이라고 차화연 씨가 어. 이제 그래갖고 그쪽으로 이렇게 정략 결혼을 했는데 그 결혼이 결국 행복한 것이었느냐라는 그 문제점을 제시하는 그 저거예요. 음. 제가 저걸로 그래도 그 백상 대상 연기상 오. 남자 오. 연기상 최고의상. 받기도 하고 네. 음. 그때 한창 제가 멜로드라마 많이 했습니다. 순의 뜨거운 강뭐 이래가지고 아. 삼각관계 위주로. 저 했어요. 아유, 그때는 삼각관계가 왜 이렇게 많았나? <웃음> 다 삼각관계. <웃음> 맞아. 아, 네, 네, 네. 그렇게 모든 여인의 심장을 두근두근하게 네. 만들었던 우리 서인석 선생님께서 뜻을 세우고 그리고 유혹에도 넘어가지 않는다는 3, 40대 아, 또 예. 인생이 전개가 됩니다. 어떤 인생 이야기가 있을까요? 그렇죠. 멜로 연기에서 이제는 서민의 삶을 표현하는 배우로 변신합니다. 아, 아유, 네. 저는 네. 그 작품이 가장 먼저 생각나요. 손자병법. 아, 그럼. 아, 어, 얘기 나온 김에 그 영상 한번 보고 그러시죠. 이야기 이어가요 진짜 재밌었죠. 네. 자, 우리, 우리 둘이 원수가 되기 좋으니까 제발 저 오리털이나 좀 입고 시켜요. 응? 아, 참. 아, 이런 데서까지 업무 얘기입니까? 이거 무슨 무책임한 소리야. 그 오리털 때문에 지금 제품을 못 뽑아내고 있잖아, 지금. 에휴, 사회생활 이만큼 했으면 은 이런 일은 이렇게 하는 것이 효과적이다. 저런 일은 저렇게 하는 것이 잘된 거다. 뭐 이런 요령 정도는 갖고 있어야 되는데. 제가 생각해봐도 참, 참, 참 아직도 멀었어요. 아, 그래. 아, 정 때문에 정말 오랜만이야. 또 용돈 떨어진 모양이로구나. 아, 용돈이야 주시는 다음 날로 바로 떨어지죠. <웃음> 여자들은 애 낳고 서운 안고 평생 간대잖아요. 아이고 우리 김혜숙 배우도. 아이고 아이고 아이고. 아, 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 당신한테 뭐 섭섭한 거 없는 줄 알아요? 해봐 어디. 자. 오늘은 그만할래요. 
응, 우리 늙어 살일 없을 때 두고두고 긁을 거예요. 어. 아이고 이거 일 났네. 이 늙으면 당할 일 많아서 이 늙기가 겁나네. 아니, 어? 지금 빨리 이거라도 개면서 점수라도 좀 따놔야지. 어머나 응? 어머나. <웃음> 어쩌면 저두 드라마를 통해서 직장인 아버지의 애환을 보여주시지 않았나 싶고요. 그 손잡음법은 저 한창 취업 준비할 때인데 맞아요. 아 직장 들어가면 저렇구나 음. 이런 거 많이 배웠어요. 약간 우리 세대 네. 미생 같은 드라마였던 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 아 이거 저거 정말 오랜만에 저도 보네. 음. 이제 그제 나이가 이제 30대로 넘뭐 30대에서 후반 이제 40대로 가니까 이제 멜로드라면서 잘안 써요. 이제 아, 좀 사겄다고. 아니요. <웃음> 그래가, 그래가지고 이제 하는 차제 이제 이 저가 저런 이제 손자병법이라든가 지금 한 방송 나오고 저거 외에도 뭐뭐 뭐 달빛 가족도 있었고 오. 뭐 예. 여러 그런 게 이제 소위 말하는 그 집안에서 가부장적인 부모가 없는 뭐 하는 걸 형님이 뭐 집안을 끌어간다든가 음. 정 때문에 같은 것도. 그 우리 아버지가 안 계시는데 어머니가 우리 아버지가 새로 어디서 아 어머니를 또 하나 만들어 놓으신 아, 맞아. 그분이 우리 그랬죠. 집으로 들어오신 거야. 네. 그두 분의 어머니를 내가 또 모시게 되는 네. 그런 드라마. 아이고, 일일 드라마로 아주 큰 인기를 끌었었죠. 맞아요. 저도 생각 네. 많이 나요. <웃음> 사실 저렇게 많은 작품을 하셨어도 그때만 해도 배우가 막 돈을 끌어모으는 그런 직업은 아니었었죠. 네. 그 당시에는. 네. 네. 그렇죠. 그 당시에는 뭐 등급제이기 때문에. 1등급에서 18등급이라는 게 이제 정해져 있었어요. 그런 이제 전부 이제 공채생들이고 방송 단위로 뽑았기 때문에 거기서부터 하는데 1에서 6등급까지가 이제 아역들이고 음. 이제 성인들은 이제 7, 8, 이렇게 해서 18인데 전부 꿈이 18등급이라고. 어. 18등급이 제일 많으니까. 네. 그치. 저만 해도 그때 한 13, 14등급 밖에 안 되니까. 음. 그래서 이제 그, 그 해에 이제 열심히 하고 그러면은 이제 한 등급씩 올려주는 거가 이제 그런 아. 등급제였어요. 그러니까 네. 큰 돈은 저희들이 이 출연료로 받을 수가 없어요. 지금과 같지는 음. 않다는 얘기예요. 음. 네. 앞서서 뭐 20대부터 연극에 대한 열정으로 쭉 연극하시고 3, 40대 뭐 멜로에서 또 서민의 삶을 연기하게 되시고 그래서 앞서서 나를 뭘 그때 잘 찾질 않아서 이런 말씀도 하셨고 뭐 출연료도 그렇게 못 받았다 많이 음. 못 받았다 이런 말씀도 하셨는데 중간중간 들어보면 고비가 있었을 것 같아요. 어, 그래서 뭐, 왠지 후회를 하셨다거나 어, 아니면 좀 다른 길을 해봐야 되나 하는 뭐 그런 고민도 있으시지 않았을까 싶기도 글쎄요, 하고 제가... 저는 이제 배우로서 한걸 후회한 적은 없는 것 같아요. 아, 제가 네. 숙명처럼 음, 그리고 저는 이 연극부터 시작해서 이 헝그리 정신이 저에게 <웃음> 그래서 가난이 우리한테 가난해야 예술을 한다라는 아, 제가 네. 있었어요. 지금 조금 가난하지 않아서 잘안 되는가 <웃음> 그런데 